हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका देसी फूड तड़का चैनल में मैं आपकी दोस्त सोनाली आज आपके लिए वेरी टेस्टी ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही इजी बन जाती है और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट बना है चलिए रेसिपी शुरू करते हैं मैंने वन कप मिल्क लिया है और उसमें वन टी लेमन जूस ऐड करेंगे मैंने यहाँ थोड़ा सा हल्का गर्म मिल्क लिया है और इसे साइड में रख देंगे और मैंने यहाँ एक बाउल लिया है हाफ कप इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और हाफ कप के करीब मैंने यहाँ शुगर पाउडर लिया है अब दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम इसमें हाफ टी स्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे वनीला एसेंस ऑप्शनल अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे ना डालें अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना मैदा सबसे पहले हम मैदा ऐड करेंगे मैंने एक छन्नी ले ली है उसमें वन एंड हाफ कप मतलब डेढ़ कप मैदा ऐड करेंगे और इसे अच्छे से छान लेंगे जिससे कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे अब मैंने अब वन फोर्थ कप कोका पाउडर लिया है वन टीस्पून हम बेकिंग पाउडर लेंगे और हाफ टी स्पून हम यहाँ बेकिंग सोडा लेंगे और सभी को अच्छे से छान लेंगे ये देखिए फ्रेंड्स सभी अच्छे से छन चुका है अब इसमें हम जो मैंने यहाँ मिल्क रखा था साइड में हम उसे ऐड करेंगे फ्रेंड्स आप यहाँ पे मिल्क में लेमन की जगह वनेगर भी डाल सकते हैं हम मिल्क यहाँ थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करने से ये बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो जाता है और इसी तरीके से हम लगातार मिलाते हुए इसका बैटर बना लेंगे फ्रेंड्स आप बैटर को जितना अच्छे से इस तरीके से फेटेंगे आपके मतलब कि केक उतना ही सॉफ्ट बनेगा और देख सकते हैं हमारा बैटर एकदम परफेक्ट और चॉकलेटी बना है अब हम यहाँ पे एक बर्तन लेंगे और इसमें हम चारों तरफ से ऑयल लगाएंगे इसके बाद हम इसमें बटर पेपर लगाएंगे अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसकी जगह यहाँ पे सूखा मैदा भी लगा सकते हैं उससे भी आपका केक बर्तन में बिल्कुल भी नहीं लगेगा अब हम सभी बैटर को इसमें ऐड करेंगे ये देखिए फ्रेंड्स आपको बैटर को इतना ही ठीक रखना है अब हम चलिए जिस बर्तन पकाना उसे गर्म कर लेते हैं हम इसे पाँच मिनट तक हाई फ्लेम पर गर्म करेंगे मैंने अब भगोना लिया है ये देखिए फिर बर्तन हमारा गर्म हो चुका है मैंने उस पर स्टैंड रखा है आप चाहते हैं यहाँ पे कटोरी रख सकते हैं हम बैट अब इसमें रखेंगे और इसे पैंतालीस मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे तब तक हम चलिए अपनी क्रीम तैयार करते हैं केक की सजाने वाली मैंने वन एंड हाफ कप मतलब डेढ़ कप क्रीम ली है ये क्रीम फ्रेंड्स आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी विप क्रीम अब इसे हम हैंड ब्लेंडर की हेल्प से विप कर लेंगे ये क्रीम हैंड ब्लेंडर से विप करने से आपकी क्रीम 10 मिनट में विप हो जाएगी ये देखिए फ्रेंड जब आप इतना विप कर लें इसके बाद हम इसमें हाफ कप शुगर पाउडर ऐड करेंगे और इसे भी हम विप कर लेंगे इस तरीके से और इसे हम पाँच मिनट तक और विप करेंगे फिर हमारी क्रीम रेडी हो जाएगी और ये देखिए हमारी क्रीम रेडी हो गई है जब ये नीचे ना गिरे तो मतलब आपकी क्रीम बन चुकी है और ये देखिए एकदम परफेक्ट बनी है चलिए अब हम केक को चेक करते हैं 45 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपको स्टिक की हेल्प से इसमें लगा कर दिखाती हूँ और ये देखिए इसमें केक बिल्कुल नहीं लगा है अब इसे आधे घंटे के लिए हम ठंडा होने के लिए रख देंगे ये देखिए फ्रेंड्स आधे घंटे बाद केक एकदम ठंडा हो चुका है हम किनारों पर चाकू लगाएंगे जिससे कि अच्छे से निकल जाए अब हम एक प्लेट लेंगे और उस पर हम केक को निकाल लेंगे ये देखिए फ्रेंड्स अब मैंने यहाँ जो बटर पेपर लिया था हम उसे भी निकाल लेंगे और देखिए केक हमारा बहुत ही स्पंजी और एकदम परफेक्ट बना है अब हम ऊपर की साइड को थोड़ा सा कट कर लेंगे ये देखिए फ्रेंड्स इसके बाद हम इसे पलट लेंगे और इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे ये देखिए फ्रेंड इसका हम तीन लेयर कट कर लेंगे इस तरीके से पहले हम इस पर कट लगाएंगे इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे और इसे हम धीरे धीरे करके घुमा घुमा कर कट करेंगे जिससे कि एकदम परफेक्ट के कटे ये देखिए फ्रेंड इस तरीके से और आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पंजी केक बना है अब हम दूसरे लेयर को भी कट कर लेंगे ये देखिए फिर दूसरा लेयर भी कट हो चुका है चलिए हम केक बनाना शुरू करते हैं 
सबसे पहले हम मैंने यहाँ पे शुगर सिरप लगा रहे हैं हम फर्स्ट लेयर में फिर तो मैंने यहाँ इसे टेंडिंग टेबल पे रखा है अगर आपके पास टेंडिंग टेबल नहीं है तो आप यहाँ पे दो कटोरी नीचे रख के उसके ऊपर थाली रख कर भी टेंडिंग टेबल बना सकते हैं अब हम उसके ऊपर मैंने जो क्रीम ग्रिप की थी उसे ऐड करेंगे और इसे चारों तरफ से अच्छे से हम लगा लेंगे ये देखिए फिर इसी तरीके से और ये देखिए क्रीम इस पर लग चुकी है अब हम इसके ऊपर चॉकलेट स्प्रिंकल करेंगे मैंने यहाँ डार्क चॉकलेट ली है मैंने अमूल की डार्क चॉकलेट ली आप कोई भी डार्क चॉकलेट ले सकते हैं अब इसके ऊपर हम दूसरा लेयर रखेंगे और उस पर भी हम शुगर सिरप लगाएंगे फिर शुगर सिरप लगाने से हमारे केक अंदर से मतलब और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है ये देखिए इस तरीके से अब उसके ऊपर हम क्रीम ऐड करेंगे और इसमें भी हम चारों तरफ से क्रीम लगा लेंगे और ये देखिए क्रीम लग चुकी है अब इसके ऊपर भी हम चॉकलेट स्प्रिंकल करेंगे ये देखिए फिर चॉकलेट स्प्रिंकल करने से हमारा केक खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है अब हम तीसरा लेयर लास्ट लेयर इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर भी हम शुगर सिरप लगाएंगे इसके ऊपर हम ढेर सारी क्रीम रखेंगे और इसे अच्छे से हम चारों तरफ से क्रीम लगा लेंगे और इसे एकदम चिकना कर लेंगे ये देखिए फिर इसी तरीके से हम चारों तरफ से इसकी क्रीम लगा लेंगे अब हम किनारों के साइड पे भी क्रीम लगाएंगे और इसे एकदम चिकना कर लेंगे ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इससे डिजाइन बनाई अगर आपके पास ये डिजाइन वाला ना हो आप इसकी जगह काटे वाले चम्मच भी यूज कर सकते हैं अब मैंने यहाँ चॉकलेट सिरप ले लिया है अब उसे कट करेंगे ये देखिए फ्रेंड फ्रेंड्स ये वाला चॉकलेट सिरप सिर्फ टेन रुपीज में है आप कहीं भी इसको ले सकते हैं अब हम इस तरीके से किनारों पर गिराएंगे जिससे कि बहुत ही अच्छे से इसमें डिजाइन बन जाए और ये देखिए एकदम अच्छे डिजाइन बन चुकी है अब हम नोजर के हेल्प से इस पर फ्लावर बना लेंगे चारों तरफ से ये देखिए फिर बहुत ही सुंदर फ्लावर बन रहा है अब लास्ट फ्लावर भी हम बना लेंगे ये देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये फ्लावर हमारा बन चुका है ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है हम नीचे के साइड से भी फ्लावर बना लेंगे इस तरीके से चारों तरफ से हम बना लेंगे जिससे कि केक हमारा देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे ये देखिए मैंने फ्लावर बना लिया है अब इसके ऊपर हम ढेर सारा डार्क चॉकलेट ऊपर ऐड करेंगे ये देखिए फ्रेंड्स फिर से केक बनाना बहुत ही ईजी है आप देख सकते हैं ये ब्लैक फॉरेस्ट केक खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है आप भी ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा अब मैंने यहाँ चेरी ले ली है और उसे भी चारों तरफ से हम सजा देंगे जिससे कि हमारा केक देखने में और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे तो फिर जब इसे हम तीन घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे और तीन घंटे बाद हम इसे आपको कट करके दिखाते हैं ये देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही सॉफ्ट बना है और और बहुत ही आसानी से कट हो जा रहा है फ्रेंड्स आप भी ब्लैक फर्स्ट केक बनाइए और एंजॉय कीजिए मैं आपको अभी से निकाल कर दिखाती हूँ कि हमारा केक कितना परफेक्ट बना है ये देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसकी लेयर कितनी परफेक्ट है और ये जितना देखने में सुंदर लग रहा है उतना ये खाने में भी टेस्टी है तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए